Hej och välkommen! Här introducerar jag familjerätt som rättsområde i framförallt svensk nationalrätt. Elisabeth Perry heter jag och jag forskar och undervisar inom barn- och familjerätt, inklusive komparativ familjerätt och familjerättsliga reglering på EU-nivån eh, här på eh, Uppsala universitet. Så innan jag kom till Sverige jobbade jag som advokat i Los Angeles där jag var specialiserad inom just familjerätt, kalifornisk familjerätt. Och den är inte så annorlunda från svensk familjerätt faktiskt. Best interest of the child och um, custody um, favoring the parent who supports the frequent continuing contact with the other parent. Många principer som finns i Sverige finns också uh, på engelska <laughs> i kalifornisk rätt och andra uh, rätten i andra delstater i USA. Och det är bara ett exempel. Så uh, om ni är nyfiken på uh, uh, det där lite mer internationellt perspektiv um, får du gärna uh, titta in på mina sidor på uu.se. Uh, och samma sak för alla lärare. Om du är nyfiken på ett rättsområde under kursens gång får du titta in på äh, våra hemsidor och läsa äh, några av våra publikationer. Till exempel min upphandling som är en komparation mellan Sverige och Kalifornien finns äh, tillgängligt som pdf, äh, 600 sidor <laughs> äh, på hemsidan. All right. Äh, Okej, okay, nu uh, stänger jag av uh, kameran så ni får se bilderna. Så so, den del av denna kurs som heter Barn och familj behandlar civil familjerätt. Som du kan se i uh, studiehandledningen rör kursen alltså rättsregler som berör familjen. Och det betyder uh, att vi har fokus på uh, makars och sambors ekonomiska förhållande och även Frågor som rör vårdnaden om barn, deras boende och eventuellt umgänge med oftast en förälder samt deras rätt till underhåll, med andra ord deras rätt att få ekonomisk försörjning av sina föräldrar. Um, vi kommer inte gå så djupt in i, i just den frågan. Uh, men vi, vi ska röra också lite grann uh, vissa frågor om arvsrätt och testamentsrätt. Um, och de behandlas särskilt i samband med mackar, sambor och, och barns rätt till arv. När du studerar detta rättsområde läser och funderar du på hur svensk rätt, internationella familjerättsliga principer och internationella rättskällor som EU-fördragen till exempel och Europakonventionen samverkar för att skapa de regler som styr här i Sverige. Detta fokuserar vi på även på jurisprogrammet. Studenterna på tredje terminen på jurisprogrammet har en introduktion till alla dessa um, aspekter av ämnet. Uh, även om deras är lite mer omfattande uh, med till exempel nio seminarier i ämnet. Okej. Okay. 
Låt oss först definiera familjerätten eh, och de siffrorna eller funktionerna eh, som är viktigast. Och sedan kommer vi avsluta eh, kort, eh, det här kort introduktionsföreläsning i alla fall eh, med att ta upp några exempel för er eh, av de rättigheter och skyldigheter som familjerätt eh, just eh, lag inom familjerätt uh, här i Sverige uh, ger oss. Till exempel juridisk som uh, någons macke eller sambo eller barn eller förälder. Uh, Okej, okay, så jag ska nämna här att familjer är allt mer mångkulturella nu för tiden i Sverige och många andra platser förstås. Så många människor flyttar eller några familjemedlemmar kan flytta över nationsgränserna Världens nationer arbetar för att diskutera och till och med komma överens om några av familjerättens huvudprinciper. Vad är rättvist inom Europa eller EU till exempel um, om en, en familj med två mammor flyter över en, en gräns? Um, borde de ha samma rättigheter? Um, ja, det är lagstiftat faktiskt. Um, men vi, vi hinner inte gå in så djupt i sådana frågor. Um, <coughs> jag kan ge ett exempel på hur nationer arbetar tillsammans inom familjerätten. Um, och det är förstås barnkonventionen uh, som nästan alla länder i hela världen har um, gått in till. Gått in med. Uh, men det finns även andra internationella rättskällor som provokar ämnet. Um, tyvärr har vi inte mycket tid som sagt. Du kan fråga dig, vad är familjerätt och vad är barnrätt som man talar om också? Ja, det finns underkategorier av svensk familjerätt. Först kan jag säga lite grann för att introducera ämnet familjerätt mer allmänt och då kan jag förklara om skillnaden. Inom familjerätt talar vi ofta om en uppdelning mellan familjerätt avseende barn och barn och föräldrars rättsförhållande som sagt, vårdnadsregler och sånt. Familjerätt avseende äktenskap och rättsförhållande mellan mäkar, ses som bodelning vid skilsmässa och hur de måste underhålla varandra under äktenskap och så vidare. Och familjerätt avseende sambor som inte är gifta men som skyddas av en särskilt lag här i Sverige. Så på bilden du ser några av frågorna som ställs inom de del områden. Uh, kommer fram till var jag är, Sambo. Och uh, ja, vi har även, uh, vi talar även om successionsrätt eller arvsrätt inom familjerätt här i Sverige. Uh, regleringen av arv för personer med och utan testamente när de dör, menar jag nu. Uh, och i Sverige kategoriserar vi successionsrätt som en del av familjerätten, um, även om det inte är så i många andra rättssystem, um, men istället är sitt eget rättsämne. Um, men de här rättsreglerna ändå handlar om kvarlåtenskap efter någon dag. Och det, kvarlåtenskapen oftast går till en avliden persons familjemedlemmar, så det, vi kan förstå varför uh, de har en nära koppling till varandra. Um, så vi, vi samlar ihop de, dessa frågor under rubriken familjerätt uh, och du ser definitionen här för att det har att göra med um, reg, rättsregler som reglerar rättsförhållandet mellan fysiska personer. De kan vara barn eller vuxna uh, som har någon form av familjerelation med varandra. Till exempel en person kan dö och ha kvar uh, som uh, bröstarving uh, en förälder till dem, fast de är både två uh, vuxna människor. Eller kan ha en macka uh, som då arver dem. Uh, ja. Och nu går vi vidare till barnrätt som lovat. Rättsreglerna som reglerar barnets legala relationer till samhället och staten och till andra individer så det kan vara inom familjen, men det är inte begränsat till inom familjen. Så barnrätt 
uh, ställer frågor som vad har barn rätt till? Um, till exempel under flykt och krig eller när de arbetar eller utbildas. Uh, vad är barns rättsliga ställning helt enkelt? <coughs> Så uh, delar av vad kan kallas för barnrätt ligger alltså utanför familjerätt. Um, idrottsjuridik och barn till exempel. Uh, eller barns straff, uh, straffrättsliga ansvar. Um, och barnrätt kan definieras som bredare än den delen av um, barnrätt som vi tar upp inom civil, civilrättslig familjerätt under kursens gång också. Uh, men ibland pratar vi om barnrätt som en uh, del av familjerätt. Uh, och det, ja, det beror på hur man vill prata om det. Det är vad folk menar när de pratar om barns rätt i alla fall. Så, vi går vidare. Vad har familjerätt för funktion? Väldigt viktig fråga. <coughs> Varför har vi de här reglerna? Ja, det har en handlingsderagerande funktion. Så det betyder att rätten, lagen, ger någon typ av ideal för mänskligt beteende. <coughs> Till exempel lagboken um, har bestämmelser om att dela lika i en familj. Det är också, de här rättsreglerna understödjer bestående familjerelationer. De ger rättigheter till individer inom familjen. De skapar nya rättsliga statusar. Regler om, är du en förälder till den här människan eller ej? De aktivt påverkar beteende i nya riktningar. Så det är någonting som lagstiftaren tänker på. Ska vi främja främja jämställdhet. Ska vi minska våld inom familjen? Det försöker vi göra. Vi försöker dirigera um, folks beteende genom att <coughs> bestämma om regler för samhället förstås. Det har en uh, skyddsfunktion också och en konfliktlösande funktion. Så skyddsfunktion betyder att familjerätt ofta har ett syfte att skydda en, och jag inte tycker om det här termen, men svagare part. Det kunde förklaras mer nyanserat eftersom um, vad vi menar är en part, en i um, ett par som är ekonomiskt lite svagare på något sätt. De har mindre um, enskild egendom till exempel eller tjänar mindre pengar på jobbet. Um, men det betyder inte att um, i alla sammanhang att de är svag eller svagare um, som individ eller som grupp. Ja. Men konfliktlösande funktion då, vad betyder det? Ja, det bygger ofta på prognoser. Um, <coughs> vi, vi försöker um, förutse vad um, de i en familj kommer ha för problem. Um, och, uh, och vi försöker ge reglerna som kan hjälpa dem lösa problemen utan att gå in till domstolen. Um, det här, det här, forskare har pratat om att um, svensk familjerätt är starkt individualiserade område. <coughs> Man måste lösa varenda fall på ett lämpligt sätt för just det där fallet. Det är väldigt viktigt när till exempel ett barns liv um, står i spel. Så många, um, det finns många um, kärlighetsbedömningar om vad som är lämpligt, rimligt, lagom, bäst. Um, Föräldrarna ofta kan avtala med varandra. Um, meddling uppmuntras. Så föräldrar har kontroll oftast. Precis som om föräldrar inte uh, separerar sig uh, kan de bestämma hemma um, till en viss gräns. De måste förstås förs um, ge ett barn bra omsorg. Och staten måste säkerställa det. Men inom de här privata civilrättsliga reglerna um, Få två föräldrar som är överens bestämmer ganska mycket. De har ansvar för att lyssna på barnet och samarbeta med barnet under tiden att barnet växer mer och mer. Men staten kommer in när de har konflikt med varandra och måste lösa problemet. Så medan de flesta inte går till domstolen tittar många på vad rättsreglerna säger och kan sedan förhålla, förhandla fram en lösning, till exempel med en mäke som behöver överföra vissa tillgångar till den andra mäken som en del av en skilsmässa. Vi, you know, lagen säger att vi ska ha i huvudregeln um, är att, att 
en lika delningsprincip till exempel. Så um, jag vill ha 50% av um, nettovärdet av huset. Um, ja men det har du rätt till, ja. Uh, så vi löser det så utan att gå till domstolen. Um, <coughs> och det här är en internationell um, koncept som, som heter Negotiating in the Shadow of the Law. Um, där, där folk um, funderar över vad skulle de stolen säga och de kanske är inte överens om, om det heller men, uh, men det, det hjälper att um, lösa problem um, inom, uh, mellan de två uh, och fler part som är involverade mest direkt. Um, familjerätten är nära relaterad till livet kan jag poängtera. Uh, det, den påverkar oss i alla. Egentligen, i våra privata liv under viktiga händelser i livet, inklusive när vi föds och när vi dör. Så jag vill, um, när vi pratar om funktion, uh, det kanske känns lite konstigt, men när vi pratar om funktion uh, vill jag nämna också var du kan hitta familjerätten. Uh, och det här får du läsa om i kurslitteraturen också. Men väldigt praktiskt. Du, du letar efter rättsreglerna inom um, föräldrabalk, föräldrabalken, eh, också uh, äktenskapsbalken, också arvdebalken och sambolagen. De fyra rättskällor uh, i lagboken <coughs> um, går långt uh, när, när man letar efter rättsregler. De plus förstås um, prejudikat, uh, fast det finns... Um, inte så många starka eller strikta prejudikatslinjer i svensk familjerätt. Um, det finns ofta alltså utrymme för beslutsfattaren att vara lite flexibla. Um, flexibel där de hittar en lösning som är bäst i det enskilda fallet. Um, Okej, okay. vi går vidare. Så här kommer vi till viktiga principer eller begrepp som är centrala inom barnrätt, familjerätt, internationell familjerätt eh, om mänskliga rättigheter som påverkar föräldrar och barn och mackar och sånt. Okej, okay. um, notera sådana principer när du läser vidare i kurslitteraturens kapitel om familjerätt. Um, så so, det här är bara en liten smakprov, okej? Okay? Så so, flexibla begrepp som barnets vilja och barnets bästa problematiseras inom familjerätt. Rätten till delaktighet, information, stigande påverkan beroende på mognadsnivå. Du kommer se de här. Just de finns i föräldrabalken. Rätten till respekt för privatliv och till familjeliv. Det stämmer från artikel 8 i Europakonventionen. Rätten som arvinge till en del av en kvarlåtenskap, laglatskydd, är någonting som du heter i arvdebalken. Skyldighet att ge ett barn tillräckligt bra trygghet och omsorg och att fatta beslut. Det har föräldrar, ägna i föräldrabalken. Skyldighet att försörja barn och sin mäcka faktiskt under ett pågående äktenskap och ibland efter äktenskapet, um, temporärt oftast idag. Um, under vissa omständigheter. Uh, Så so för, att försörja barn, det, um, det regleras inom föräldrabalken och uh, att uh, försörja mäcken, det regleras inom äktenskapsbalken. Okej, okay, det finns också skyldighet att samarbeta, eller det vill säga berätta om sin ekonomisk... Well, det, det, ett, ett exempel är att berätta om uh, sin ektens, ä, ekonomiska situation för vissa familjemedlemmar. Till exempel när man um, skiljer sig måste de två uh, i paret berätta om vad de har för tillgångar så att det blir uh, en lagligt och rättvist fördelning av de tillgångarna. De tillgångarna alltså som, är, som det finns gift och rätt i. Och vi kommer att ta det på nästa film. Okej, okay. så det var en liten introduktion som sagt lite smakprov. 
ja tycker det är viktigt för alla att fundera över juridiska frågor eh, allmänt men, men också inom familjerätt med både nyfikenhet och ett kritiskt förhållningssätt. Så fundera över um, reglerna och om du tycker att de eh, är tydliga till exempel, om de um, löser problem på ett bra sätt som um, speglas i uh, samhällets um, värde. Um, så även som student kan du tänka på rättsreglerna samtidigt som du tillämpa dem på um, problem som vi kommer ge er. Uh, och det hjälper dig att analysera lite djupare de, de juridiska problem som du kommer att hantera under kursen. Men du ska också kunna fortsätta um, efter kursen att se olika aspekter av samhället med den rättsliga regleringen i bakgrunden. I tänken, så baktänken. Så kanske kommer du till och med att lägga marker till sätt att känna till dina egna rättigheter och röster för att förbättra rättigheterna på så sätt um, som du tycker är viktiga. Ja, tack för mig. Lycka till med delen och kursen och vi hörs inom uh, två filmer till.